Positive Mongolians with нутагт амьдрах хугацаанд монголчууд бид хамт та их орондоо юу хийж чадах вэ? Хөгжил дэвшил нийгэм соёлын ялгаанаас хүн бүр өөр өөрийн хөрөө энийг Монголд оо хэрэгжүүлсэн тэрийг түгээхсэн хэмээн бодсоор байна. Тиймээс сурсан бол сурснаа, мэдсэн бол мэдснэ. Монгол түмэндээ мэдээлэл мэдлэг түгээе. Маргааш биш өнөөдөр хэлцгээе. Дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна. За сайн байцгаа нөө дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Нэвтрүүлэг маань ихэлхэд бэлэн болоод байна. Америк нэгцүүсээс, Японоос, Хятадаас, Туркаас, Канадаас, Австраас, Швейцарьас гэсэн юм орнуудаас бид яг зэрэг холбогдчихоод байна. За өнөөдрийн ярих сэдв бол үндэсний үйлдвэрлэл. Ард иргэдэн тэр үндэсний үйлдвэрлэлээ яаж дэмжтэй? Засгийн газар нь энэ үндэсний үйлдвэрлэлээ яаж дэмжтэй юм бэ? Америк бол угаасаа хөвцлөөрөө дэлхийд тэргүүтлэг орнуудын нэг гэдгийг бид бүгд мэдж байгаа. Хөгжсөн сүүлийн 100 100 жилүүдэд анхнаас ч Америк бол маш зөв системээр хөгжлөө явуулсан. Тэгэхээр ажлын байрыг маш сайнаар хангаж өгч энэ ажлын байр нь орж ирэх юм бол цалингчин батлахаатай үгийн хамгийн гол нь бид нарт ажлаа эргээл сайн хийгээд өгч гэсэн системээр ерөнхийдөө бол хөгжиж ирсэн. Одоо бол дэлхийн даяар Америк хүний хүн болоо эдлгээ сайтай батлахаа сайтай гэсэн хамтрыг ер нь бол хүмүүс суулгаж танил чадсан. Канада гүс гээд хүртэг байдаг тийм. Хизээч хямдардгүй үргэлж одоо үнэтэй хэвэрээ байдаг. А тэгээ ажиглаад байхаар тэр хүртгийг ихэвчлэн Азийн орны хүмүүс худалдаж авдаг. Уд нь одоо хэсэг хүү хүртэн биш ирнээсээ тэр хүртгийг одоо онцсон зуугаа явах бол гаргал 80% нь хятадууд өмсдөө явж идэг. А Канадад болохоор яг өөртөө өмссөн ч их төөх өмсдөг. Одоо гол учир нь юу вэ гэж би анзаахаар нэг өөрхөн брэндийг хэлхийд сайн гэж ойлгуулах нь өөрийн орны арт төм худалдаж авах бол хамгийн чухал асуудал байна. Жишээлбэл манай Монгол бол бизнесийг нөгөө бүтээх түүний худалдаж авгээд тутчлаад бид нар аваад аваад гурван сая л зарагт тий. Тэгэхээр бид нар дэлхийд нөгөө хэрэгээ таниулах нь өөрсдийн хүмүүс худалдаж авах илүү хүчтэй. Төрхүүдийн хувьд яг төрх хүс нь болохоор өөрөө ингээд яг Аз Европын холбосон эдийн засгийн хувьд тийм гадар зөв гэсэн амар тийм зөв байрлалтай ус электрон барах нэс гадна машин гэсэн тиймэрхүү зүү зүсүүдийг өөрсдөө үлдрүүлэхгүй аа зүүнс бус талын бүх юм бол ингээд өөрсдөө үлдрүүлдэг учраас ер нь өөрөө төрх хүс нь бас 80 сая хүн амтаа усуулахаар ер нь бол бүх зүйлээ ингээд өөрсдөө үлдрүүлсэн байдаг гадны юмнуудыг зардаг зөвхөн дэлгүүрүүд ер нь бол бүхий хаа бүтээгдэх нэг л аван аа зөвхөн өөрсдөө үлдрүүлсэн авах бол энэ мөнгө маань бидэнд эргэлдэн хотод энэ маань татвараар бид төрдөг мөнгө учраас ингээд яг тийм байдлаар хүмүүс амар авах юм. Одоо одоо учраас энэ зарцыг хөвсөн энэ үед бол бол одоо өөрийн үндэснийхаа үлдрүүлсэн бүтээгдэхүүнийг авна гэдэг нь бол эдийн засгийн маш том хөрөн оруулалт бүр багаасаа тийм бас яг нь их орон чиглэлээр суулгаж өгсөн байд юм болов уу гэж бас сургуулиуд нь баг ингээд өдр болгон төрийн дуулаа дуулж хичээлээ эхэлдэг. Ганд яг Канад ч юм бас аяныхыг болон хэцээ ажууд бол маш түүхэнгүй амт өөрсдөө гадаадас хүн авдаг юм уу. Ганд тэгэхээр тэд нар бол бүх нөгөө брэнд гадаадас нөгөө ашигаа олох тийм нөгөө батлахтай байд юм бэл. Засгийн газартаа итгэж байгаа учраас одоо хамгийн чухал чухал тэ тэр хоол хүнс ийм гэдгүү гэдгийг ч өөрийн хаулсад үлдвэрлээд байх юм бол хүн чинь хүсэн хүсэгөө тэрийг нөгөө заавал авдаг. Нөгөө бич бас өөрөө нөгөө мэрэгсдэй үед ярихад төрх хүмүүс мас ингээд төлөөд юм оруулж зарж байгаа. Одоо өөрөө үйлдвэрлэдэг болсон шүү дээ юм бүгд. Одоо ингээд нийгмийн даатгал гэж төлж байгаа хүмүүс маань зөвхөн төрхт үйлдвэрлсэн эмүүдийг бичих юм бол бичээл үү ингээд бичгээд нийгмийн төлөө тэр болно. А гаднаас орж ирсэн ч юм ингээд нэг өөр ус үйлдвэрлээ төрхөд оруулж ирсэн тэр эмүүдийг болохоор бичээд өгчих юм бол ийм даатгал нь тэрийг төлөхгүй гэсэн сайныг бодол гаргацсан мөн ингээд эмэл жагсаалт гаргацсан. Канадад бас ийм сүнээрүүд ойл чимэглэл маш их байдаг. Одоо зүгээр л 5 доллар үнэтэй сүнээр байж байгаа тэрүүн дээр Канадын далбаа оруулах юм бол тэр шууд 20 доллар болдог. А үндэсний үйлдвэрлэлийг бол одоо бүх цаг үед хүмүүс нь дэмждэг байхаар одоо баяр болгон дээр жишээл одоо Christmas үед жишээ тийм. Christmas гэн гудал нөгөө Christmas чимэглүүд дээр бүх дээр нь Канадын далбаа ороод ирнэ гэхээр чи энэ чинь нөгөө бас үндэсний үйлдвэрлэлтэй л холбоотой гэж би бодоод байна. За тэгэхээр солонгос улс тэ үндэсний үйлдвэрлэлээ яаж дэмж вэ? Энэ асуудлыг ярихын тулд бас түүхий асуудлыг ярьж өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Ус үндэсний өөрийнх нь ухамсар ус үндэсний их оронч үзэл эдгээр үйлдвэрүүд нь хаанаас гардаг вэ гэхдээ тухайн улсын түүхэд тэн холбоотой байна л да. Миний хувьд ингээ солонгосчуудыг яаж харж ийнэ вэ гэхээр энэ их олон өрсөлдөөн дундаас амьд гарахын тулд өөрөө өөрсдөө айгүй их тийм дэмждэг болсон юм л да. 1800 оны сүүл гэдэг чинь одоохоор 
энэ солонгосын та анц засгийн үе байгаа. Тэгэхээр энэ үеийг Японы дарангуулал, одоо Америкийн дарангуулал эзэлж эхэлсэн байгаа юм та. Тэгэхээр энэ солонгос улс маань түүхий үед маш их ядарсан улсууд болохоор а тэгээд дээрэс нь манай орон шиг газрын баялаг байхгүй. А тэгээд дээрэс нь мал хар байхгүй. Багаас их өлсөж ядарсан улсууд нөгөө үндэсний үйлдвэрлэ Америк дэмждэг гэж ярьд юм байлээ. Тэгээд өлссөн улсууд ч бол тэр өөрсдөө ногоогоо тарьдаг аз болоход газар зүй хувьд айгуу дулаах зүгээр ингээ ярьж байгаа ингээ яриэнээс нь ч гэсэн их гардаг данда манах 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 гэж ярьдаг байхгүй айгуу дэглийг өөрөөсөө амар их дэмждэг за миний хувьд хувьд ч гэсэн бас япон улсын түүхтэйгээ бол энэ үндэсний үйлдвэрл нь салжгүй холбоотой япон улс бол 1854 оны хүртэл бол 200 жил хаалттай улс байсан яг тэр 200 жилдээ бол юу ч гаднаас орж ирдэггүй байсан учраас япон уухны ард төмөн ард иргэд бүх өөрсдийнхөө хэрэгцээгээ улста үйлдвэрлэж хэрэгэлдэг гэсэн. Одоо энэ нь бол Япон хүмүүсийн Японынхаа өөрсдийнхөө үндэсний нэг үйлдвэрлэлийг сайн гэдэг тэр одоо энэ их оронж үйлдвэрлэл сэтгэлгээс бүх их нөлөөсөн болон хувьд ойлгодог. Юуны мэжигийн хувьсгал гэдэг хэлсэн. Тэрнээс хойш бол одоо мэжигийн шинэ одоо хаан эзэн хаантай бол одоо тэр эзэн хаан нь бол одоо Америкчуудын тусламжтай байгаа гэдэг. Одоо энэ механикс үйлдвэрлэл улс орондоо сайн хөгжүүлээд тэрний юу үдэл дээрээс өссөн одоо эдийн засгийн үдэл хүчлэн гэдэг явсаар ирсэн. Цагилган бараа. Гарвт, Samsung ч юм уу, LG, Alice бол одоо нөгөө КА машины үйлдвэр а тэгээ тэвүүч гих зэрэг одоо машинууд дотоодтой үйлдвэрлээд гадны машинууд ерөөсөө солонгос баг байдаг. Гаднаас орж ирж байгаа барануудын татварыг маш их өндөр тавьж өгдөг. Тэгж дотоодынхаа бүтээг түүнийг айгуу дэмждэг. Тэгээд ч ер нь багаасаа түүхийн хичээл дээрээс тэр хүүхдүүдтэй дандаа мана гэдэг юм яг айгүй их тодотгож өгдөг болохоор өөрсдөө тийм их орондоо хайртай их оронч үнсэрхэг айгүй болоод хөгжтэг л юм байлээ. Японы үндэсний үйлдвэрлэл гэвэл мэдээж дэлхийд одоо нэмж 3 гэж 2012 оноос биш тэрнээс энэ бол дэлхийн хоёрт явж исэн. Өндөр үнээр зарж уурлах бүтээх түүнийг үйлдвэрлээ. Одоо дэлхийд дахинд ингээд танилуулаад зардаг. Одоо дэлхийд даяараа хэрглэж байгаа. Яг солонгос улстай адилхан гадаад машинуудыг ч юм уу Япон улсаа унахад бол бас татвар бол өндөр байдаг. Аа. Тийм болохоор одоо үүдэ хүмүүс нэг хоорондоо үйлдвэрлсэн дай хацуу ч юм уу тийм нэг байгаль дээлтэй машинуудыг хэрэглэн бол маш өндөр байдаг. Хоёрдугаар их хоорныхоо үйлдвэрлэлийн юмыг аав нэг юм одоо авч хэрэглэлтийн сэтгэлгээ нь бол бас мэдээж энэ миний одоо хард ойлгосноо бас хоорхон хөвшин настай хүмүүс нь маш их байдаг. Би өөрөө бол нөгөө юм ойтон байх та 6 жил яг заасны зах тэр хасгтас энэ зах зарж байгаа. Тэгэхээр бол гадны Бразилаас орж ирдэг, Аргентинаас орж ирдэг, Орсоос ингэж заасныуд орж ирдэг гэх юм. Айлхан үнээр байхад Японынхан мэдээж илүү жоохон нэг 200 энэр илүү үнтэй байхад тэр заасыг л авна. Одоо энэ энэ одоо яг хаантын заас байна гэдэг. Тэгэхээр тэр бүр Бразилийнх юм уу, Аргентинаас гэвэл тэр их авахгүй авсан хуудалтаа авч хийсэн мөнгө нь Япон хүнд очно. Тэгсэр сэтгэх юм гэж улсынхаа үйлдвэрлэлийг дэмжлэн болгоо гэж хийж л харагддаг. Мэдээж хүн амын тоо, хүн амын тоо юм биз дээ. За энэ хүн амнд бусад улс олонтой харьцуулах юм ажилгүйлэн төвшин харьцангуй баг. Ерөнхий дэх худалдан авч чадвар өндөртэй. А тэгээ хэдий ерөнхий дэх 207 улстай одоо гадаад худалдаа хийдэг гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр Япон бол өөрөө олбол хүнснийхаа ер нь 40 хувийг л өөртөө хамтдаг. Өөртөө одоо үйлдвэрлэлтэй бол ихэн хувийг нь гаднаас авдаг байж таатай. Аа гэхдээ гадна гаднаас орж ирж байгаа зүйл нь илүү хямд үнтэй. Аа өөрийнхөө дотоодтой бүтээгт одоо би болгож байгаа бүтээгт хүн нь маш өндөр үнтэй. Аа гэхдээ ард иргэд нь өөртөө бол өндөр үнтэй ч гэсэн одоо манай өөрсдийн ард иргэдийн маань хийж байгаа үйлдвэрлэж байгаа бүтээгт хүн бол нийт бол хүнсний бүтээгт хүн нь бол нийт аюулгүй юм аа эрүүл мэндийн хувьд ямар нэгэн байдлаар асуудалгүй юм аа гэдгийг нь маш итгэлтэй байдаг. Ер нь бол норвегийн одоо сүүлийн үеийн улс төрчлийнх нь барьж байгаа бодлого нь маш их эдийн засгийн хэмэл гаргах юм бодлого барьж байгаа. Тухайн орны нөө бүтээгт хүн нь нэгчлэн одоо бусад хямдхан ажлын одоо хүчтэй юм газруудад хийгддэг болсон байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ та норвегийн загас норвегийн загсыг одоо ингээд гэртээ шараад идлээ хэд та хятадд боловсруулсан загсыг хийж байгаа гэсэн үг. Норвегийн одоо үржүүлсэн загсыг гэхдээ хятадд боловсруулснаар идэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр хямдхан байдаг шүү дээ. Тэгээ хятадд дотоодын яг дотоодтой боловсруулдаг зүйл нь гэх юм бол мэдээж хөдөө аж ахуйн одоо зүйлэд байгаа. Жишээлбэл сүү сүм бүтээгдэхүүн нэлээд алдартай. Хөдөө аж ахуйг илүү төлөхөө дэмжиж одоо тэнд 
дээр нь илүү анхаарт юм аа гол зорилго их бол ихэнх хүн аман нөгөө тийм малчид учраас фермер үд маань одоо малынхаа түүхий дээр амьдардаг байгаа. За тэгэхээр нөгөө нэг одоо Монголтай зүрлэж ярих юм бол одоо хөвсгөл авсан сүүгээ тэр хавийнхаа тэр нутгийн хүмүүстэй зарж борлуулж боловсруулдаг зүү амьд байгаа улс хүмүүс гэхэд зүү амьдынхаа л сүү бах мөхтэйгтүүнүүдийг хэрэглэж байна гэсэн үг. Бодлогын төв гэх юм бол үйлдвэрлэх яг одоо үйлдвэрлэл эрхлэх гэж байгаа ард иргэдээ улс нь томор дэмжиж өгдөг. А үйлдвэрлэлсэн мөхтэйгтүүнийг авах төхөө нь бол ард түнд аянда ингээд суудсан байдаг юм гэж хараад байгаа юм л да. Одоо үйлдвэрлэл эрхлэж байгаа тэр хүмүүс маань л тоттой болсон байгаа. Одоо залуу үеэ дэмжиж тэр үйлдвэрлэлийг эхлүүлэхийн тулд ямар арга зам эхэлж байна вэ гэхээр улс орн нь Ямар ч хүүгүү зээлийг хүмүүстэй өгдөг маш бага хүүтэй эсвэл ямар ч хүүгүүгээр маш хэмжээний мөнгийг одоо 5-6 жилийн хугацаатайгаар өгдөг үндэсний үйлдвэрлэлийн өдөрлөг захуудыг нэгтлэх гаргадаг байна. Одоо манайхан сүүлийн бас аягүй тийм талбаа дээрээ тийм тул зэрэгтэй хажууд гэсэн тийм зах маркетинг гаргадаг болсон билээ. Тэр фермерууд малчд одоо тэр хүмүүс нь ингээд нэгдээд одоо нэгдэл болсон байж байдаг. Одоо өөрсдийнхөө эрх ашигыг хамгаалах худалдааныхаа нөгөө нэг үнийг тогтоох гэх мэтчлэн одоо хууль эрх зүйн зөвлөгөө бүх талаас нь гэж хамтарч ажиллахын тулд нэгдсэн байдаг. Одоо манайхан шиг тусчтай малчин бол малчин гэж явдаггүй. Тэгээ фермерууд маань цалин авдаг байгаа улсаасаа. Тэгэхээр нөгөө дотоодын тэр бүтээгдэхүүнүүд бол маш одоо сайн улсаасаа дэмжигдэж байна гэсэн үг. За Австрид болсон нь болохоор маш жижигхэн газар нутгатай цөөхөн хүн амтай. Тэгтээ дотоодын нэг бүтээгдэхүүн бол нэг хүнд бол 39900 гад евро одоо гар үнэлэгддэг. Тэгээд дээрэс нь дэлхийд одоо эдийн засгийн өсөлтөх шадвараараа бол 30 ордог юм өндөр хөдөлтөд орн. Тэгээд ялчгүй газар нутгийн хэмжээн жижигхэн учраас одоо хөдөө аж ахуйн салбар нь маш сайн хөгссөн гэхдээ их биш маш баг. Жишээлбэл одоо хөдөө аж ахуйн салбарт ажил хийж байгаа хүмүүс маань хөдөө аж ахуйн салбарт одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань бол тоор ширхнээс илүү чанарт одоо бүх анхаарлаа хандуулж ажилдаг. За дээрэс нь автор ус маань өөрөө одоо байгалийн баялагтай давсан бол үнэхээр байгалийн баялаг гэж нэрлэгдэг. Үнийгээ авторчууд бол цагаан алт гэж нэрлэсэн байгаа. За энэ бүр айл нөгөө манай эрний өмнөх үед ингээд олборлогдоод ингээд одоо хүртэл давсаа үйлдвэрлээ дэлхийн бүх орнуудад авсны экспорт гаргаад явж байгаа орон дээрэс нь зис үйлдвэрлэж байгаа, төмөр үйлдвэрлэж байгаа, дэлхийн хоёрдугаар дайны дараагаас эхлээд одоо нэгэмлэгийн үйлдвэр, техник технологийн хөгжил, хөгжил дээрөө бүр ингээд анхаарлаа хандуулаад ялангуяа Европын холбоонд бол бүр одоо галт иргэний уян систем эдгээр бол ингээд алдартай ийм компаниудыг хөгжүүлж чадсан байгаа. Австр ус бол ой модны хувьд бол үнэхээр баялаг газар нутгийнх нь одоо 2003-нд ой мод гэж тооцогддог. Тэгээ энүүгээрээ баг Европын холбоонд ой модны экспортороо бол баг 3.1 мөн эзэлж байгаа. Ойж бол гэхдээ орон байх нь жил хэрэгт тусам ойжлт нь улам сайжирч байгаа, улам эхсэж байгаа. Ойж бол 2.3 биш бүр тэрнээс их болно гэдэг статистик харагдаж байгаа юм лээ. Хятад улс маань болохоор одоо бүх төрлийн бизнесийг, бүх төрлийн төслийг бас дэмждэггүй байх. Ямар зөвлөдөйг дэмждэг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд болохоор байгаль дээлтэй эко хөтөлбөрийг маш сайн дэмждэг юм уусаас нь одоо нөхөн зэрэгэлт компаниуд гэж байдаг шүү дээ. Одоо эк дагаад нөхөн зэрэгтийн компаниуд гэж байдаг. За тэр нөхөн зэрэгтийн үйлдвэрүүдээ дэмждэг юм байна. А тэр нь дотор нь одоо нөө модчлттай тэгэхэд мод тарихтай тиймэрхүү юм их дэмждэг юм байна. За мөн шин технологиор гаргаж авсан хүнсний аюулгүй байдлыг буруу ангасан бүтээгт хүн байх юм бол дэмждэг юм байна. За өдөр тутмын хэрэглээний эко бүтээгт хүнүүд гэхдээ заавал идэх биш нь өдөр тутмын хэрэглээний одоо хайрцаг сав баглаа одоо уурт ч юм уу тий. За энэ төр нэг жишээ хэлэхэд хятад улсад гялгар уут хуунсар сав за мөн нэг удаагийн савх хэрэглээнээсээ ерөөхдөө ол хасчихэлж байгаа. За эрчим хүч хэмнсэн үйлдвэрлэлээ ус зөвшөөрөх байгууламжийг дэмждэг юм байна. Энэ дээр нь нэмээд уул урхаага дэмждэг нь бас их сонирхолтойгоо яг хэмжээ төлөөд юм бол гэсэн. Бас байгалийн хий газ, газрын тос, төмөр зам, зам тээвэр, агаарын тээвэр гэсэн иймэрхүү зүйлүүдээ олвол яг иймэрхүү төрлөөр дагнсан бизнес, иймэрхүү төрлөөр дагнсан үйлдвэрлэл явуулсан тохиолдолд бол улсаас одоо яг Монголд олгодож байгаа зээл шиг иймэрхүү зээл олгоход бол татгалзах зүйлгүй байдаг юм байна. За үүнээс гадна нөхчнөө одоо төчнөө үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа хүмүүс байгаа болох шиг яг энэ төрлөөр биш байх юм бол ерөнхийдөө баг зээл одоо авчдаг чадахгүй гэсэн үг тутгатай л юм байна. Ерөнхийдөө хятад улс маань өөрсдөө үйлдвэрлэгч орон учир. Одоо хятад улстаа үйлдвэрлэдэг туслах материалууд нь ч гэсэн хятад улстаа үйлдвэрлэх үйлдвэрлэдэг штэ. Тийм болохоор бүх хэдэн бат дотоод үйлдвэрлэдэг учраас өөрсдөө дотоод үйлдвэрлсэн 
бүтээгдэхүүнээ маш хямд үнээр гаргах бүрэн боломжтой байдаг. Тэгээ одоо үйлдвэрлэх аж ах юм байна. А дэлхийн хэмжээ. А үйлдвэрлэлийн нийт хэмжээгээр дэлхийд нэгдүгээрт бичигддэг байгаа. Хятад улс маань одоо 2025 он гэхэд үйлдвэрлэх хөгжлөө одоо маш их одоо нарийн мэрэгчлэр боловсон хүчин бэлтгэж байгаа. Би нэг жишээ алгаад нэг хам хараулъя л да Австрид улс одоо үндэсний үйлдвэрлэлт гэдэг гэдэг зүйл дээр ол ихэвчлэн хүнсний бүтээгдэхүүн дээр анхаарлаа хандуулсан байдаг. Хөдөө аж ахуйн салбарууд дээр хэрэглээний юм үйлдвэрлэх дээр бол баг байдгүй. Гадаадаас одоо эсвэл Германаас ч юм уу эсвэл Италиас эсвэл одоо Хятадаас ч юм орж ирдэг. За Солонгос Японоос бол багтаа орж ирэхгүй юм уу? Өөр ингээд хөдөө аж ахуйн салбарыг бол одоо энэ компани хатгацсан байгаа. Энэ Ама гэдэг энэ компани энэний өсөн хэр бол одоо Австрийн хөдөө аж ахуйн маркет судтай. Энэ Ама гэдэг газар хөдөө аж ахуйн бүх одоо компани лицензийг авчихсан. За тэгээд Австрид улсад болохоор Монгол улсад юм жижигхэн хэмжээний жижигхэн дэлгүүр гэж байдгүй. Бүгдээр мартуудаар сүлжээ дэлгүүрээр зардаг. За хамгийн их салбар дэлгүүр байдаг. Дэлгүүр нь бол Австрийн өөрийнх нь үндэсний дэлгүүр. Одоо бүр 500 гаруй салбар дэлгүүр 9 сая хүн амтай энэ жижиг орнд одоо нөө тосхон бүр сүлжээгээр барьчихсан. Австричууд бол өөртөө үндэсний үйлдвэрлэлийнхээ бүтээгдэхүүнийг бол ихэвчлэн органик ба бүтээгдэхүүн гэж тооцдог учраас үндэсний үйлдвэрлэлийн хүнсний бүтээгдэхүүн хөдөлтөн авдаг байгаа. За дээрэс нь одоо нөгөө дэлхийн зах зээлд бол вайн вайн экспортлогоор бол нэлээн өндөрт ордог баг европын холбоондоо болохоор баг 3.2-ийг нэлэлдэг гэж өөртөө статистик гаргасан байлаа. Төр засгаас ямар бодлого барьж байна гэхээр одоо яг нөгөө Монгол шиг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санаж байдаг. За тэр сангийн мэдээллийг гаргаж ирээд ингээд харлаа та за энд болохоор ер нь бол 6.8 жилийн хугацаатай зээл олгох тийм ээ за энэ жилийн зээл нь болохоор хамгийн багта 10 мянгаас 30 сая евро хүртэл хэмжээний зээлийг олгодог за энэ нь болохоор 0.5 хувийн хүүтэйгээр зээл тутдаг юм байна энэ зээлийг болохоор одоо жишээлбэл юу гэдэг би нэг төсөл бичээд өвчлөө гэхэд энэ газар маань одоо австрийн вичав сервис гэж байгаа байхгүй юу за энэ газар маань ингээд миний төслийг шалган үзээд үнэхээр тэнцхийн байна гэвэл зээлийн одоо энэ газар ч олгож болно банк ч олгож болно жишээлбэл банк зээлийн олголоо гэхэд тухайн одоо миний одоо төслийг ингээд баталсан те энэ ингээд үнэхээр ирээдүйтэй одоо концепт байна гэдэг баталсан газар маань эдийн газар маань болохоор миний батан дагч болд юм байна а нөгөө банкнд одоо буцаагаад зээлийн эргэн төлөх чадвар юм аа одоо нөгөө эсвэл юм аа батан дагч нь болд юм байна бүр энэ одоо санаа нь өөрөө за бүх ингээд банкныг нь зээлийн харьцуулаад үзлээ тэгсэн ч одоо жижиг жижиг хэмжээний юу гэхээ би нэг 30 мянга хүртэлх яваарны зээл авлаа гэхэд тэр нь бол ерөөсөө жилийн 1.1 хувийн хүтээд юм байна гэсэн чинь ингээд би тэр ингээд олон жилээр нь бодоод үзлээ 3 жилийн дараа гэхэд нь штэ би 30 мянга евроо дээр би 758 евроо нэмж төлж байгаа байхгүй тэр нь зөвхөн зээл хийхгүй за тэгээ энэ мэдээр ингээд ялангуяа жижиг дүнд үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүсээ дэмждэг юм төрийн бодлого нь санхүүгийн их хүсэрийн бүрдүүлэх тий энэ тал дээр бол тийм зээлийн хөвгөөр дарамтлаад тий ямар нэгэн байдлаа одоо нэг юм өргөн системд оруулаад ингээд түүн байна яа тэгээд угаасаа дэлхийн дээр одоо хүмүүсээ австр бол Red Bull гэдэг энерги ундаа үйлдвэрлэдэг тий за дээрэс нь нөгөө Sparos гэдэг л өнөд үйл үйлдвэрлэдэг тэгээд бас нь одоо жижиг хэмжээний ахуйн бүтээгдэхүүнээ бүгдийн австр улстаа үйлдвэрлэх сөөхөн хүмүүс ч одоо өөртөө өндөсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж өөртөө бүтээгдэхүүнээ авч хэрэглэдэг тэгээд давуу тал нь гэх юм бол бид хөрш орноос л туслах материала ама түг хийдэ ойроос аваад ам үйлдвэрлэл эрхэх эрхлэх бас ингээ бүрэн боломжтой байгаа байгаа юм аа. За энэ дээр болохоор бид нэг ер нь бол нэг яг хятадын үндэсний үйлдвэрлэлт дээр ерөнхийдөө хоёр төрөл хуваацсан байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө хятадууд ихвчлэн данда одоо хөрөнгө оруулагч хайгаад одоо хувь хүнээс хөрөнгө оруулалт хайгаад тэрнийхээ үндсэн дээр бизнесээ босгодог. Болохоос ш улсаас ямар нэгэн байдлаар бизнесийн зээл авъя гэх юм бол энэ маань насар хэмжээний одоо стандартын шаардлага хангах одоо юу гэдэг маш олон зөвлөдийг бүрдүүлж ийж энэ насар том хэмжээний хөрөнгийг босгох нь хэрэгтэй. Хоо ами маш их шалтгаалаад энэ маань өөрөөр байгаа гэх юм. За энэ дээр давхар би нөгөө нэмээд болохоор зөвхөн хятадын үйлдвэрлэлийг яриад авахгүй Монголын үйлдвэрлэлийг би бас яриа гэж бодож байгаа. Яа гэх юм бол одоо үндэсний үйлдвэрлэлд мэдээж нэг цикл явагддгийг бол бид нар мэдчих байгаа. За хүмүүс төгтөнөө үйлдвэрлэл нь за үйлдвэрлэлийг борлуулна. Борлуулсан зүйлээсээ татвар төлнө. А татварын мөнгөөр улсын төсөвч нь а төсвийн мөнгөөр хүмүүс нь төлчихнэ. За тэгээд салинчсан мөнгөөрөө дахиад нөгөө борлуулалт юм аа авлаа гэсэн ийм цикл бид нарт ингээд харагдаад байдаг шүү дээ. За энэ маань болохоор мэдээж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүст л асар их хэрэгтэй юм. 
хамгийн гол цэгл бол ийм байдаг. За монголчууд маань болохоор дотоод дуу үйлдэлдэг улс. Одоо юу нэхэд дотоод дуу үйлдэлдэг улс биш гэж зэтгэл дүнд үйлдэх маань ер нь бол дотоод дуу бол маш баг байдаг. А тийм болохоор ер нь шинэ орон зүйл монголоо шинэ үйлдэлч амьдрал болохоор монголчууд маань айгуу шин содон гэж а хүлээж авдаг маш хинуур маш юм болгоомжтой хүлээж авдаг одоо монголоо юу төлөвлөрсөн бай хамаагүй хүмүүс ингээл за ямар юм гарах чуу бичиг мэчиг нь ямар юм тав нь ямар юм амсгал ямар юм итгэд ямар юм ч гэдэг юм уу эмэрхүү байдлаар хүлээж авдаг монгол жижиг дүнд үйлдвэрлэлт дотооддоо үйлдвэрлэл эрхлэхийн тулд хамгийн ихлээд анхаарах зүйл бол миний одоо миний одоо бодож байгаа зах зээлийн судалгаа их хэрэгтэй байдаг юм байна лээ а тэр нь болохоор мэдээж манай монгол улсын хүн амар болсон гэдэг за хэлэн нэлсэн өндөр за тийм учраас зах зээлийн судалгаа маш сайн хийх хэрэгтэй. Олон улсын стандартыг баримтласан бага хэвээр тэгэхээр үү явуулж байгаа бол хэрэглэнд гарах юм өмнө хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг авдаг бага хэвээр. Яг жинхэнэ бүтэн гараад нэг гар дээр очихоос өмнөх хамгийн чухал үе шатуудын нэг гэж би олбоддог. Тэгэхээр тутагдалтай байгаа да тутагдалтай талаа бид нар сайн сонсож байх ёстой гэж бодож байна. А энэ нь юу гэхээр бид нэр ихлээд ашигыг боддог. Аа үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээ. Улс орныхоо эдийн засгийн өндөр болго ё А тэрийгээ дагуулаад өөрсдийн маань амьдрал өөдөд өвчнэ гэдгийг эхлээд бодох хэрэгтэй гэж бодож байна. А үнээ тавьхаасаа уултаар эхлээд хинд би юу үйлдвэрлэж өгч байгаа вэ? Огтхонч ашигыг бодохгүйгээр а энийг би эхлээ хүргээд үзье гэдэг ийм сэтгэхүүдээгээр ямар ч ажлаа эхлүүлэх юм бол энэ бол маш үрд үнтэй. Энийг бол би шууд японос гол идсэн хувьлбар гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм Монголд бол болгосон хүч айгуу тутмаг байдаг. Яг энэ одоо тутаадын үйлдвэрлэлийн тал дээр болохоор хий гэсэн хүсэл ирмэд байдаг болох чиг нарийн мэрэгчлэлт нь байдгуугас үүдэд гадаадаас одоо хүмүүс өөрч авчирдаг ч юм уу нэг иймэрхүү асуудал болоод байгаа саа харагдаад байдаг л да. Бас хөдөлмөрийнхаа хөдөлмөр хийлгий заа хүмүүсийнхаа бас нөгөө хөдөлмөр бүтээж идэшлэл талаас нь урамшуулалт талаас нь сайн явуулах бол бас сэтгэхийг ажилласан бүтлөө баг цалиа аваад тэгээд ахын бол мэдээж энэ бол цааш цааштай нөгөө үйлдвэрлэлээ бүтээгдэхүүнийхээ үнд нөлөөлөх учраас хүмүүсийн бас судалтаа авалт нь нөлөөлөх гэж би итгэж байгаа л гэж. Энэ надад ажиглагдаж байгаа нь яг гэхээр Монголд яг ажлын цаг тэгээд нөгөө амралтын өдрийн нэмэгдэл ч гэдэг юм уу ээлж дараа ч гэдэг юм уу тийм аюулс баримтлагдгүй ажилчдыг айгуу шахаж ингэж ажлуудаг харагддаг. Тэгэхээр өөг нь үйлдвэрлэгчд маань нөгөө талаас яг ажилчтай айгуу тийм ажиллалтай байлгах тул дээр анхаарвал өөг нь болохгүй юу айгуу сайн системчд ажиллуулах тийм тэгэхээр зөвхөн нөгөө нэг чанар 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 гэхээс л бас нэг ажиллалтай бас жоохон анхаарч өгөл гэж би бодоод байна. Тэгэхгүй амралтын мөнгө хөөж дараагүй ажиллаж шахчаал тэгэл муу ажилласан гэл хөөгөө гарах чтэй. Гадаадын баг хэрэл Монголынхаас илүү гэсэн хандлагаар ер нь хүмүүс айгуу их боддог. Одоо итгэх итгэлийн арай баг ч гэх юм уу? Миний хувьд бол манай Монголын үндэсний үйлдвэрлэлтэд хүнд бол жоохон үний хувьд одоо гаднаас орж ирсэн бүтээгдэхүүнийхээ харьцуулаад өндөр шүү дээ. Би одоо өөрийнхөө амьдарч байгаа улсад ингээ худалдаж авсан оймстой харьцуулаад ингээ өмсөхөд Мана ямаалын оймс айгу хурдан цоорчдог байхгүй өсгийг өрөө те хэдий бас өөрийнхөө улсын дэмжид доонтой бас Монголоос авчирд өмсдөг гэсэн хурдан цоород байхаас сүүл дээр хүн нөгөө удаан өмсдгөө л аав шүү дээ тэгэхээр тэр нөгөө жоохон чанараа бас сайжруулах хэрэгтэй юм болов. Эхний ээлжэнд айгу чанартай гарчаад ээд 2 3 таасаа дандаа чанар муудсан байдалтай гарч ирдэг. Технологийн нөгөө шинжлэл ерөөсөө хилцдэгтэй их холбоотой гэж би боддог. Анхнаасаа бид нар нөгөө тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг улс биш болохоор тоног төхөөрөмж Хятадаас ч юм уу Японоос ч юм уу Солонгосоос ч юм уу оруулж ирээд тэрийгээ үйлдвэрлээ тэрийгээ хизээс шинжилтгүү ингээ байгаад байдаг тэгэл асуудал байгаад байдаг. Одоо бас Монголд аим тулцсан тулцсан үнтэй юм нөгөө бас зарагдаг шүү дээ. Тийм биш ерөнхийдөө ингээ түүн болгон авч болохоор ийм үү те. За тэгээд иймэрхүү байснараа үйлдвэрлэгчд ч ашигтай худалдаа авагчд ч ашигтай. Тэгээд юм л монголчууд ч нөгөө бусад бусад одоо ер нь Азийн нэг улс өмчлөөс айгу хэрэглээ өндөртөө юмний чанар энэ төр шалгарч дээр бол өндгнөөс ч ойхаа чаддаг мундаг арт төмөн шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар би бол бас Монголд одоо үйлдвэрлэлд эхэлж байгаа учраас яг энэ төрлийн бол зовлон хинж хашаа энэ гэдэг зовлон маань яг би зөв талаас нь зөвс харахад бол би юм хийхтэй маш сайн их хийх хэрэгтэй юм байна. А эсвэл чадахгүй болов бичиг хийсэн ийм надаа совест суулт байгаа. Тийм учраас хэрвээ би хийвэл сайн их хийх. А үгүй бол хийгээд хэрэггүй гэсэн иймэрхүү байдлаар Монголд олвол амар амар тод тод ажиглагдчих байгаа. Хувцаал бүр хитэрхий хаас агүй бараг толгойтой хүн болгон одоо өөрийнхөө нэрээр нэрлсэн брэнд гаргаж байна. Ахуйн хэрэглээний бүтээгт хүн өдрөө тийм таван үйлдвэрлэж бүр ахуйн хэрэглээний бүх юмыг үйлдвэрлэдэг болооч гэж одоо жижиг дүнд үйлдвэрлэл явуулах гэж байгаа хүмүүстээс уриалмаар байна. 
Монголоос манай монголчуудын амьдрал ах уу сэтгэх үе гой болтой. Тус тягаад дэмжи Монгол үйлдвэрлээ дэмжи гэсэн юм. Хүү суудсан байгаа болохоор одоо үйлдвэрлэгч нар өөртөө тэр чанар дээр а ийм хүчл дэвшил тал руу гай илүү анхаарч өгөх хэрэгтэй. Аа дүгнэлт хийгээд үзэхэд хамгийн гол юм нь үйлдвэрлэлтэд тухайн орн хэрэгт дэмцсэн байх. Үйлдвэрлэлт нь гадагшаагаа хэр их одоо борлогдсон байх. Тэгэхэд хэр үнэлэгдсэн байх гэдгээс тухайн орны хөгжлийг бол тухайн өөрөөр орны усууд бол тодорхойлдог юм байна аа. Айлч улсын хөгжил үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх гол юм бол аа тэр улсын хөдөө аж ахуй доо сан шүү холбоотой юм аа гэдэг айлч улс орны хөгжлийн үндсийг харах юм бол ер нь ямар ч улс орны хөдөө аж ахуй дээр суурилан хөгжиж чадсан байдгийг нь ер нь хүн болгоом мэддэг байх аа тэгээд би өөрөө нөгөө хөдөө аж ахуйн салбар айгүй өндөр хөгжсөн хэсэг бүс нутгад нь амьдардаг болохоор энэ бүгдийг байнгын харж идэг газрын хөрсөн ч гэсэн монгол айгүй том талбайг эзэлдэг болохоор жишээлбэл ховдд болох төр одоо шиева ийм ногоонууд ургадаг байхад одоо сэлдэн тийшээ болохоор төмс мөмс ч гэсэн айгүй гоё ургадаг тий. Тэгэхээр миний хувьд бас төр одоо энэ үндэсний үйлдвэрлээ дэмжиг гэж байгаа юм чи ихний хэлжин зүгээр Монгол хөрсөн дээр ургасан Монгол ногоо монголчууд маань худалдаж аваад яг ч ахуйн хэрэглэн ч юм уу баранаасаа эхлээд татвараа эсгэх ч юм уу наша импорт л гарай багсахад илүү татуудынхоо бараас сонгодог бол илүү зүг юм болов гэж бодож байна. Татварын хувьд бол угаасаа ойлгомж таавсан юм маш өндөр тал татвар тахтартай дээрэс нь импортоор орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн нь ялангуяа аадс орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн нь тэгээд баг дэмжидгүү. Одоо энэ солонгосын хувьд харах юм бол нөгөө гахаанаас өөр баг идэх махгүй. Солонгос чинь Австрали юм уу Америкас одоо экспорт л орж ирээд байгаа хөхөө хөлдөө махыг. Гэтэл манай Монгол тэр махны чиглэлийн үйлдвэрлэлийг дэмжээд магадгүй энэ олон улсын стандарт нь таарсан технологиор солонгос руу ч юм уу ингээ оруулж ирэхэд айгүй том бизнес бизнес юм шиг харагддаг надад байна. Америкт одоо өдөр тутамд баг ингээ айл болох нь руу одоо үндэсний үйлдвэрлэлийн хямдрал урамшуулал маш их бүгдэд нь танилцуулж өгдөг. Тэгээд хямдрал урамшуулал нь яг үнэхээр хямдардаг. Тэгээд маркетинг илүү их байвал одоо наад зах нь айл өдрө тий. Тийм брошур явуулаад тэг тунд танилцуулж өгөө л бас илүү хэрэгтэй юм болоо гэж бодлоо. Тэгээд Япончууд бол 60-аад оны үед бол Монголчууд бас яг тэрийг нь өөрөө ч хэрэгтэй. Миний үед бол хамгийн гой нэг одоо юу гэдэг дэлхийн бус дуусууд бас хамгийн дөрөөж болох Монголчуудын дөрөөж болох улсууд мөн Япон гэж боддог. Одоо солонгос хөгжлийг бас тэгж ярддаг. Японоос шууд хууд болоод ингээ яа. Тийм болохоор бид нас солонгосоос юм уу хятаас хуулбар шууд Японоос нь хуулаад идсэн юм болох тий. А Монгол хүний онцгч нь амьдарч байгаа нөхцөл байр бүхэнд нь тохируулаад тэгээ яг нэг яг гол санаа гол тэндээ тусгаад ч юм аваад ингээ яг Монгол хүндээ зурлаад юм уу хийвэрлэх зүгээр бол баах гэдэг юм чинь. Тэгэхээр яг гол санаа юу вэ гэхээр манай үндэсний үйлдвэрт маань өөрөөр бүтээгдэхүүнийг Монгол хүн маань яг үхлэр юм Монгол үйлдвэрлэлсэн бүтээгдэхүүн сайн чанартай би нэг авахстай гэсэн сэтгэлгээ нэг өснөд чанараараа нэг өснөд тэр итгэлийг болж байгаа нэг зүг болтой нэг өс бид нар үндэсний үйлдвэрлэл их хөстө үндсүүдэд дэмж байгаа их хорн сэтгэлгээ суух хөстой тий. Энэ 10 жилийн хүүхдээс нь эхлээд их хорн ч үздлийг суулгаа тэр хүүхдэд өгч юм бол үндэсний үйлдвэрлэл одоо алсын замдаа бол хөссөн үсэг үү дэмжигтэй явчих юм байна аа. За Монголын тал дээр яг бол Монгол бол угаасаа а нөгөө ноос ноолор мөхтэй түүн дээр болгоо дэлхийд гарчихсан шүү дээ та нар бол үгээс энэ дээр бол бүгд тийм гэж хэлэх байх. Би бол үнэхээр багтдаг гоё жишээлбэл гоё бүт гоё бэрэн дээр бол үнэхээр багтдаг. Тэгэхэд одоо 150 гаруй франчайзинг гэдэг байна. Яг энэ шиг ингээ говийн одоо юу маркетинг гар тий говоос бас ингээ суралцаад за дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмждэг гол тулгуур нь улс төр эдийн одоо улс төр улсын эдийн засагч юм уу эсвэл төр засагч юм уу нам юм уу ерөнхийлөгч юм уу ерөнхий сайд бас биш юм аа. За дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмждэг гол тулгуур нь арт иргэд юм аа. Үндэсний үйлдвэр хамгийн гол юм нь одоо манайхан бас хүн амаа өгсөх хэрэгтэй байна аа. Тэрс нь монголчууд та нэг гэж зөвлөхэд бүгдээрээ эрт босч вэ. Одоо тогтсон цагтай, тогтсон бүх юмыг дийгч өрөнд оруулж тогтсон системийн дагуу явах юм бол бид нар хөгжих боломж бол маш өндөр байгаа. Энэ бүх орнуудын хамгийн нийтлэг харагдаж байгаа жишээ нь бол ерөөсөө энэ юм байна гэдэг ажиглаж харлаа. За тэгээд надтай болон манай усуудын саналтаа та бүхэн нэгж байгаа бол энэ тал дээр өөрсдийнхөө сэтгэлтэй бичиж үлдээх юм арт ба. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзах гээ. Баяртай. За баярлалаа за доочууд. Баяртай. Positive Mongolians үзүүлж байна. Гадны нутагт амьдрах хугацаанда монголчууд бид хамтдаа их орондоо юу хийж чадах байна? Хөгжил дэвшил, нийгэм соёлын ялгаанаас хүн бүр өөр өөрийн хөрөө энийг Монголд оо хэрэгжүүлсэн тэрийг түгээхсэн хэмээн бодсоор байна. Тиймээс сурсан бол сурсна, мэдсэн бол мэдсэн нэ. Монгол түмэндээ мэдээллээ мэдлэг түгээе. 
خوش بیش و نو درخیتی دلخیگر ترخسن منگل چود بیدیل چود